हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 11 द सन मून एंड स्टार्स ऑफ क्लास 3rd साइंस एंड दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर 11 आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं वे लोग जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स मून हैज ऑलवेज अट्रैक्टेड पीपल ऑफ द अर्थ दे ऑलवेज विश टू ट्रैवल देयर मून ने हमेशा से ही अर्थ पर रहने वाले लोगों को अट्रैक्ट किया है यहां के रहने वाले लोगों की हमेशा से ही इच्छा रही है कि वे मून पर जाएं पीपल हु ट्रैवल इनटू स्पेस कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं वे लोग जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है और सबसे पहले मून पर कौन पहुंचा था दीज आर टू पर्सन नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन ऑल्डिन इन दोनों ने सबसे पहले मून पर अपना पैर रखा था द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द मून वर नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन ऑल्डिन और ये कब पहुंचे थे मून पर दे लैंडेड देयर ऑन 20th जुलाई 1969 इन अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ये मून पर पहुंचे थे स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा बिकेम इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस इंडिया से स्पेस में सबसे पहले कौन पहुंचा था इंडिया से सबसे पहले स्पेस में जाने वाले पर्सन थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो कि इंडिया से स्पेस में सबसे पहले गए थे एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट और ये सबसे फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट भी थे इसके अलावा कल्पना चावला ने भी स्पेस में विजिट किया है जो कि इंडियन ओरिजिन की थी कल्पना चावला वाज अनदर पर्सन of Indian origin who visited the space. Kalpana Chawla, who was Indian origin, has also visited in space. This is Sunita Bliam, who was Indian. She has been in long time in space. She has been in long time in space. Now, see the pictures of some astronauts. First is नील आर्मस्ट्रांग जिन्होंने सबसे पहले मून पर अपना पैर रखा था सेकंड वन इज राकेश शर्मा जो कि इंडिया से सबसे पहले स्पेस में गए थे थर्ड वन इज कल्पना चावला एंड लास्ट फोर्थ वन इज सुनीता विलियम्स नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स से पहले हम समझते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या है एंड एस्ट्रोनॉमर्स किसे कहा जाता है the scientific study of stars or other heavenly bodies is called astronomy. Astronomy हम किसे कहते हैं? जब stars की या किसी दूसरी heavenly bodies की study की जाती है, इस scientific study को कहा जाता है astronomy. और जो लोग stars की या heavenly bodies की, like moon, sun, इनकी study करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है astronomers. The people who study about the stars or heavenly bodies are called astronomers. अब बात करते हैं Indian astronomers की. About 15 years, 1500 years ago, an Indian astronomers are रहा बट्टा. 1500 साल पहले, Indian astronomers थे आ रहा बट्टा. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने astronomy की study की थी. इसके साथ ही mathematic की भी इन्होंने study की थी. और उन्होंने स्टडी के साथ ही इसे पढ़ाया भी था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा स्टडीड एंड टॉट एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। ही वाज द फर्स्ट मैन टू टेल अस दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस। और ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ की शेप अर्थ हमारी धरती अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। बारा मेरा वाज अनदर एस्ट्रोनॉमर हु रोट मैंने बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी। बारा मेरा भी एक एस्ट्रोनॉमर थे इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। अनदर एस्ट्रोनॉमर भास्करा भास्करा ने डिस्कवर किया था कि जो they find out the movement of planets. इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि जो हमारे प्लेनेट हैं, 
उनमें मूवमेंट होती है वो मूव करते हैं एंड इस तरह से हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने भी एस्ट्रोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है दस इंडिया कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी लेट्स डू एक्सरसाइज क्वेश्चन ए चूज द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार आंसर डी सन सन इज अ स्टार सो करेक्ट आंसर इज डी सेकेंड द मून शाइंस एट नाइट ड्यू टू पार्ट बी आंसर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन नंबर थर्ड लियो ग्रेट बेयर हंटर आर द नेम्स ऑफ सम दीज आर द नेम्स ऑफ कॉन्स्टलेसन ये किसके नेम है कॉन्स्टलेसन के नेम है नंबर फोर द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन सबसे दूर प्लेनेट कौन सा है सन से यह है नेपच्यून सन से सबसे दूर प्लेनेट है नेपच्यून नंबर फाइव द फर्स्ट इंडियन गो टू इन टू स्पेस इंडिया से स्पेस में सबसे पहले कौन गया था ये वॉज राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इन टू स्पेस नेक्स्ट पार्ट बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाट इज द सन मेड ऑफ आंसर द सन इज मेड ऑफ मैनी हॉट गैसेज सन किससे बना है बहुत सारी हॉट गैसेज से सन बना है नंबर सेकेंड वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द मून लाइफ पर सॉरी मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्यों बिकॉज द मून हैज नो वाटर एंड एयर क्योंकि मून पर ना तो एयर है ना ही वाटर है सो देर इज नो लाइफ ऑन द मून क्वेश्चन नंबर थर्ड नेम एनी टू इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आंसर राकेश शर्मा एंड कल्पना चावला आर द टू इंडियन एस्ट्रोनॉट्स नंबर फोर हाउ डज द मून शाइन आंसर मून शाइन एट ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन क्योंकि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती इसलिए वह सन की सन लाइट के रिफ्लेक्शन से शाइन करता है नंबर फाइव नेम द डिफरेंट फेजेज ऑफ द मून आंसर द फेजेज ऑफ द मून आर न्यू मून क्रिसेंट हाफ मून गिबर्स एंड फुल मून नाउ डी पार्ट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स फर्स्ट कॉन्स्टलेसन के रखा जाता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टलेसन ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं स्काई में उसे कहा जाता है कॉन्स्टलेसन प्लेनेट अ प्लेनेट इज अवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द सन सेटेलाइट सेटेलाइट इज अवनली और आर्टिफिशियल बॉडी दैट मूव अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लेनेट सेटेलाइट क्या हैवनली बॉडी है या आर्टिफिशियल बॉडी भी है जो कि अर्थ के या किसी दूसरे प्लेनेट के चारों ओर घूमता है नो क्यू असाइनमेंट क्वेश्चन ए टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन फर्स्ट द सन गिव्स अस एनर्जी क्योंकि अर्थ हमें एनर्जी नहीं देता सो करेक्ट आंसर इज द सन जो कि हमें एनर्जी देता है सेकेंड द सन एंड एट प्लेनेट मेक द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम में मेंबर्स हैं एट प्लेनेट और द सन नंबर थर्ड द सन राइज इन द ईस्ट सन ईस्ट में राइज करता है निकलता है और वेस्ट में छिपता है नंबर फोर द ग्रेट बेयर इज अ कॉन्स्टलेसन नंबर फाइव नील आर्म स्ट्रॉन्ग और राकेश शर्मा सो करेक्ट आंसर इज राकेश शर्मा राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस नाउ बी पार्ट फिल द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट बर्ड्स गिवन इन द बॉक्स फर्स्ट इज मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन सबसे नजदीक सन के कौन सा प्लेनेट है यह है मरकरी नंबर टू द मून रिवॉल्व राउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन नंबर थर्ड द सन एंड एट प्लेनेट मेक द सोलर सिस्टम नंबर फोर्थ द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एट नाइट नंबर फाइव सुनीता ब्लियम्स एन इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट 
हु स्टेट द लॉन्गेस्ट इन द स्पेस स्पेस में सबसे अधिक समय रहने वाली एस्ट्रोनॉट कौन थी ये थी सुनीता विलियम जो कि इंडियन ओरिजिन की थी नंबर सॉरी सी पार्ट मैच द फॉलोइंग विद कॉलम ए कॉलम ए विद कॉलम बी फर्स्ट द सन द सन इज अ स्टार द अर्थ इज अ प्लेनेट द मून अ नेचुरल सेटेलाइट ग्रेट बेयर अ कॉन्स्टलेसन आर्य बट्टा अ ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर Now D part. If A is written H one, B is written H two, and so on. Then take help from the following table and decode the names of some planet and heavenly bodies given below. Here, you have to decode the names of the planets and heavenly bodies given below. Here, you have to decode the names of the planets and heavenly bodies given below. Here, you have to decode the names of the planets and heavenly bodies given below. और आपको क्लू गिवन है फर्स्ट एज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन सबसे सन के नज़दीक कौन सा प्लेनेट है आंसर क्या है स्टूडेंट्स आपका आपको कैसे चेक करना है आंसर मरकरी थर्टी नंबर है आपका फर्स्ट राइट देन फाइव है एटीन है तो आप देख सकते हैं थर्टीन पर क्या है थर्टीन पर आपको मिलेगा एम क्लियर तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे एम लिखेंगे देन फाइव का क्या है ई e, एंड एटीन एटीन पर आपको मिलेगा आर एंड थ्री सी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन आपका है यू एंड एटीन अगेन एंड लास्ट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इज वाई सो इट इज मरकरी नेक्स्ट इज इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा सोलर सिस्टम है इट इज वीनस नंबर थर्ड द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ मून तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको जो नंबर गिवन है इसको आपको डिकोड करना है विद अल्फाबेट्स के साथ और आपको आंसर्स मिल जाएंगे सो फाइंड आउट बाय इट योर सेल्फ ओके स्टूडेंट्स कीप लर्निंग स्टेट्यून एंड लिंक इज गिवन ऑफ फर्स्ट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स